，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。结婚三周年，陆玉泽瞒着我将他的白月光带回了我们的婚房，睡我们的婚床，让我的儿子叫他妈妈。只要你愿意回到我身边，我随时和他离婚。他将白月光温柔地揽在怀里，语气决绝。可后来我的死讯传来，他却疯了。本频道将为您讲述各种各样的人生故事，也许有些故事会让您热泪盈眶，有些则会让您感叹人生百态。记得点击订阅并开启小铃铛。我已经忘了自己怎么死的。等再次睁眼时，灵魂回到了家。刚进门，就听到一道娇弱的女声：“玉泽，这么多年，我真的好想你。对不起，都怪我。如果当时我早点从国外回来，现在我们也……”他叹了口气。我看到了说话的年轻女人，身着昂贵的高定长裙。妆容精致，姿态高贵，他的脸有些熟悉，我好像在哪里见过。还未等我多想，陆玉泽已经嗓音凉薄的出了声：“那你现在还回来做什么，白小姐？现在我已经配不上你了。”女人慌了，语气卑微：“玉泽，别这样对我，好吗？”隐约中。我想起了女人的身份，白家的千金，也是陆玉泽的青梅白暖。当年陆白两家实力强盛，关系交好，两人因郎才女貌、门当户对，还被记者拍照发过新闻。只可惜，十几年前的除夕夜，陆家遭受变故，一夜破产。与此同时，白家趁机低价收购陆家股份，举家搬到国外，陆白两家因此结怨，誓死不再往来。这场因上辈恩怨变得无疾而终的恋爱，还引得不少人唏嘘。陆玉泽从原来的优渥生活一路跌进泥泞，后来陆父自杀，陆母心脏病发去世。他在过年当天流落街头，恰好被路过的我救下。我只是单亲家庭的穷丫头，如果陆家没遭变故，我们大概一辈子都不会有交集。现在的白暖妆容精致，气质高贵，已经褪了原来的稚气，比之前多了许多成熟。难怪我刚开始没认出来，当初玉泽家里出事。白家那么落井下石，现在他怎么还敢来这里？滚出去！我气恼道。可两人却恍若未闻。我烦躁的上手，可手堪堪碰到他，就从他的身体穿了过去。我这才反应过来，现在的我只是灵魂状态，但我相信，陆玉泽不会留他在这里的。当年陆家破产，白家落井下石的时候，陆玉泽曾找过白暖，可白暖闭门不见，甚至将他送的定情戒指也扔了。陆玉泽这辈子应该都不会原谅他。我转头看向陆玉泽，果然，他的态度愈发冰冷。你在国外，不是已经定居了吗？白暖用力的摇头。对不起，玉泽，当初我不知道你来找过我，是我爸疯了消息。我知道后，第一时间想去找你，可我爸让人二十四小时看着我。后来我为了离开房间，从楼上跳下来，却摔伤了头。再醒来，就已经在国外了。这些年，我无时无刻不想回来。但我的护照在我爸那里，玉泽，对不起，再给我一次机会，让我弥补你，好吗？白暖解释完。
，急切地握上陆玉泽的手。陆玉泽冷漠地甩开他，眼尾却泛了红。我记得，陆玉泽很恨白暖，恨到连白暖这个名字都听不得。有次过年，电视上有采访白暖的画面。当时还谈笑风生的陆玉泽，下一秒脸色骤变，抓起凳子，狠狠地砸到电视机上。从那之后，“白暖”这三个字成了家里的禁词。玉泽，白暖再次握上他的手，我内心有些厌恶，同时却也在冷笑。他完了，陆玉泽那么恨他。结果他现在还没完没了的纠缠，陆玉泽不把他的头摘下来，都算是陆玉泽脾气好。可下一秒，陆玉泽却突然将白暖抱进了怀里，语气狠狠，然而嗓音哽咽：“白暖，你知道这些年我有多想你吗？”我愣在原地，如同一盆冷水从头淋下。不知道陆玉泽抱了他多久。接下来，白暖跟他解释着自己的身不由己，讲述这些年在国外的经历，遭受的白眼，痛苦。说到最后，又温声告诉他，这些年在国外对他的想念。陆玉泽看他的眼神里已经再无恨意，更多的是对他的心疼。玉泽。我们重新在一起，好吗？白暖满怀希冀的望着他，陆玉泽眼神暗下。我已经结婚了，我不在乎。白暖看他的眼里满是真诚。玉泽，和他离婚吧，我们回到过去，还像以前一样。我的心凉了半截。关于陆玉泽和白暖的细节，我是知道一些的。婚后，陆玉泽在我面前从不提以前，但在夜里，我好几次看到他看着白暖的照片，神情恍惚。有一次，儿子无意中从书里翻出了白暖的照片，儿子问是谁，陆玉泽迟疑许久，才回：“是除了你之外，爸爸人生中最重要的人。”陆玉泽一直没忘记白暖，我以为是恨，可现在看来，是爱之深，恨之切。但是，出乎意料的，这次陆玉泽没有同意，却也没拒绝。他低声道：“不早了，你刚回来，应该饿了吧？我去准备些吃的。”说完，身形僵硬，进了旁边的厨房。白暖看着他不自然的身影，眼神温柔，可很快，视线触及什么，他眼神里的暖意一寸寸降下，转而变得阴毒。我顺着他的视线看过去，最后在墙壁上看到了我和陆玉泽的结婚照，那是陆玉泽亲手挂上的，我们一同挑选的照片，是我们新生活的开始。我记得当初陆玉泽从身后抱着我，语气宠溺道：“婉婉，我们总算有家了，以后无论发生什么事，我们都不分开，好不好？”我内心稍显平静。这个女人回来又怎么样？陆玉泽的心仍然在我这里的，我们的婚纱照还在，房间里到处都是我生活过的痕迹。陆玉泽不会对我那么绝情的。这时，白暖已经走上前，摘下了照片。在看到照片上的我时，他嫌弃的皱了下眉，停顿许久，眼光中忽然冷意闪过，从桌上拿起一把水果刀，狠狠的在我的脸上划了下去。“你干什么？”我紧握住拳，看着得意的脸。我牙关紧咬，只恨自己不能一拳打在他的脸上。果然，在陆玉泽面前装的温柔淑女，背地里不是什么好东西。虚伪嫉妒
，还乱动我们家里的东西。陆玉泽肯定是被他骗了。白暖，正在这时，陆玉泽从厨房走出来。白暖还没来得及将照片收起来，他似乎也没想到陆玉泽突然出现，匆匆解释道：“不好意思，玉泽。”刚才我看照片有些脏，想着帮你擦一下，却没想到一不小心滑到了照片。不小心，你明明是故意的。我迫不及待的上前，将他刚才的所作所为告诉陆玉泽，即便知道他听不到，可我内心仍存一丝侥幸。我们在一起那么多年，即便没在一起。但至少我们的心意应该是相通的。陆玉泽看到照片上的划痕，眼底闪过一丝不明。下一秒，他连同相框一起扔进了垃圾桶。没事，一张照片而已，坏了就坏了吧。随即，又关切地朝他问道：“你的手有没有受伤？”我怔住了，不敢相信。陆玉泽会这么对我，可在接下来，我内心对他仅存的信任也在一瞬间崩塌。当天，白暖没有要回去的意思，陆玉泽贴心的洗了一盘草莓放在他面前，白暖没动。陆玉泽眼神不解，我记得你以前最喜欢吃草莓。白暖没说话，忽然抱住他。语气宠溺，那是因为你以前最喜欢吃这个，你喜欢，我就喜欢。但在国外，我从来没有再碰过。陆玉泽没说话，房间内诡异的沉默。我麻木的站在原地，最后忍不住自嘲的笑出声来。很巧，我和陆玉泽在一起后，他也从来没再碰过。陆玉泽说：“他最讨厌草莓，讨厌到连草莓口味的东西都无法忍受。甚至在一次我给儿子放果酱的时候，给他不小心也放了草莓果酱。那天他大发雷霆，和我争吵，最后发疯般砸了屋里所有的东西。我一直不明白那次他为什么会生那么大的气。”可现在我明白了，爱一个人，会疯狂到不允许任何人在他面前勾起关于那个人的回忆。陆玉泽哪里是讨厌草莓，分明是讨厌将草莓与我扯上联系罢了。我坐在沙发上，听着两个人互诉衷肠，回忆过去，他们似乎是彻底忘掉了过去的不愉快。聊起了过去，白家还没有搬到国外时，两人一起发生的许多趣事，而我则麻木的想着过去和陆玉泽的生活，然后，可悲的发现，在我和陆玉泽的相处中，每一次在他身上我不理解的情绪，原来都有白暖的存在。过去的那么多年里，白暖从未出现在这里。却又始终存在于我们之间的点点滴滴，我有些茫然。那年陆玉泽对我说要永远和我在一起的时候，他心里想的到底是期待着我们以后漫长的时光，还是在祭奠他和白暖过去永远无法追回的少年感情？而在他们的聊天中，我的名字销声匿迹，有好几次。我听到陆玉泽想要提到我的名字，最后却又生生的咽了下去。在这时，我才发现，原来陆玉泽在白暖面前一直在回避着我的存在。在他心里，我们之间的关系才是不能见光的那个。扣扣，就在两人聊得开心时，房门响了两声。陆玉泽去开门，刚打开门，儿子飞快地冲了进来，抱住他。看到可爱的儿子，我心里总算有了几分慰藉。妈妈，妈妈在哪儿？
：“我想要妈妈。”儿子哭着哽咽。我妈站在门外，有些不好意思。玉泽，我知道这么晚过来打扰你不好，但刚刚晨晨一直哭着要找妈妈，我没办法。我低头看了眼近乎透明的身体，在此刻。我才真切地感受到自己已经死掉的事实，也是在此刻，我才突然生出一种强烈的想要活下来的感觉。我死了没关系，可我妈和儿子怎么办？我心口闷得厉害，却无计可施。晨晨今年两岁，刚上幼儿园。我和陆玉泽平时比较忙，为了不影响工作。便将他放在我妈那里照料，只有周末才会接回来。以前从未发生过儿子哭着要回来的情况，今天确实有些反常。难道是儿子感应到了什么？陆玉泽面色有些尴尬，回头朝白暖看了一眼。玉泽，他是谁？这时，我妈也看到了白暖，有些疑惑。陆玉泽脸色紧张一瞬，我公司的同事来送文件。妈，晨晨留在我这儿吧，你先回。晚会儿我让晨晨给婉婉打电话。我妈向来都很尊重陆玉泽，对我们的感情以及陆玉泽的交友从不过问。听他这么说，我妈不疑有他，向两人感谢一番，便离开了。晨晨还在哭着要找我，呛得几乎喘不上气的模样，让我心疼不已。可下一秒，陆玉泽的一句话，却让我在瞬间感觉浑身如坠冰窖，双耳嗡嗡作响。他望向白暖的方向，温声道：“晨晨，让那个阿姨做你的妈妈，好吗？”晨晨只看了白暖一眼。立刻摇头，她不是妈妈。妈妈看到我从来都是笑着的，她对我好凶，我害怕她。说完又钻进陆玉泽的怀里，哭着说：“爸爸，你快给妈妈打电话，我好想她。”白暖长得并不凶，相反，她气质温婉，很招人喜欢。陆玉泽面露无奈，玉泽。不要着急，孩子还小，不懂这些，总归需要一个过程的。白暖低声安慰，俯身揉了揉晨晨的头发，晨晨不开心的躲开他的手，他愣了一下，没说什么，但我却看到他眼底的不满一闪而过。你带孩子先休息，我先回去了。白暖笑着道。陆玉泽望着他离开的身影，眼神里复杂万分。可我看得出，其中最多的便是不舍。即便在我们新婚后经常会分开的那段时间里，我也从来没有看到过陆玉泽这样不舍的眼神。爱与不爱，真的太过明显。我站在他身侧，明明近在咫尺。却又仿佛相隔千里，心脏处仿佛被挖了一个洞。寒风呼啸而过，白暖离开后，陆玉泽叹了口气，在晨晨不断的哀求下，尝试着给我打电话。那端自然是没有人接，连打了两三个电话没打通，他也没有了耐心，擦掉晨晨脸上的眼泪。等晨晨的情绪暂时平静后，试探的问：“晨晨，如果说爸爸和妈妈分开了，你想跟着谁？”晨晨年龄还小，并不懂发生了什么，只是听到要分开，他的泪再次决堤，哇的一声哭了出来。“爸爸，你和妈妈能不能不要分开？我知道你和妈妈吵架。”生妈妈的气，可妈妈回来肯定会向你道歉的。你不要丢下妈妈和晨晨。似乎没想到晨晨反应会这么大。
。陆玉泽手忙脚乱，擦着他脸上的泪。谁说爸爸要丢下你的？上次爸爸妈妈吵架的时候，我听到的。陈晨哭得直打嗝。陆玉泽的手滞了一下，很快又恢复如常，低声哄道：“不会的，爸爸不会丢下你的。”也不要丢下妈妈。陈晨满怀希望的看着他，这次陆玉泽却没有答应他，转移开了话题。妈妈电话打不通，可能在忙，我们先不要打扰他了，先回房间乖乖睡觉，等睡醒了，或许妈妈就回来了。我不知道陆玉泽对我的爱究竟是真是假，可我知道。他对这个儿子是真心疼爱的。当年刚有孩子，陆玉泽孕期时刻守在我身边，整晚守在我身边，唯恐出现差错。晨晨出生，每到半夜都哭个不止。他一晚不睡，耐心的去哄。晨晨长大后，体弱多病，我不在家，他便冒着大雪前往市里的医院。即便这些年来，他对我的态度若即若离，时好时坏，可我觉得，那时候的陆玉泽也是真心想要和我，和陈晨，就这么组成家庭，一直生活下去的。可为什么事情会到现在这一地步呢？我不知道，我忘记了自己为什么会死，死在哪里。甚至我根本不记得陈晨刚才说的“我和陆玉泽吵架”是怎么回事。我始终觉得能认识陆玉泽是我这一生的荣幸，又怎么舍得和他吵架？脑子开始有些昏昏沉沉。可我想揉一揉太阳穴都不行。陆玉泽哄着儿子睡着后，才轻手轻脚的回了房间。我跟过去。看到陆玉泽正沉着脸，垂眸看着通信录里我的名字，沉默半秒，他总算再次拨了我的电话，自然依旧没有回应。他不耐烦，转而给我发消息：“余晚，你装死也没用，事情已经发生了，白暖回来了，我们找个时间去离婚。”我知道这些年。你付出很多，家里的这些东西，除了晨晨，其他的你想要的，都可以归你。我知道你和晨晨亲近，但晨晨也是我的儿子，我不会把他交给你。你如果心里不平衡，我可以给你钱，就当是补偿你这么多年对他的抚养费。还有，你说的话，晨晨都听。你让他认白暖做妈妈，你再向白暖道个歉，之前的事可以一笔勾销。他发了很多条，每一条仿佛都在往我的心脏上插刀。鬼应该是不会疼的，可我却觉得浑身都疼到近乎抽搐。最后，他将手机放下，很快又拿起来，看到没有回应，又补了一句。如果你想做缩头乌龟，那你最好一辈子都别回来。看来他不知道，我不是装死，而是真死。这辈子，我是真的已经回不来了。一日一早，陆玉泽刚醒来，第一件事便是从床头摸过手机。我以为他是要打给白暖，结果他却是打开了和我的聊天框。看到没有回复，他眼底明显可见的失落。他在担心我会不答应离婚的事情吗？我自嘲的扯了下唇角，想告诉他，不用失落，等我的死讯传过来，离婚的事就理所当然的水到渠成了。没有人阻碍他和白暖在一起，也没有人会阻碍他将晨晨带走，任白暖做妈妈。接下来的几天，白暖每天都会过来。刚开始，陆玉泽还有些担心，怕我会突然回来
，可到后面发现我始终没有消息之后，他便再没什么可忧虑的了。他和白暖形影不离，每天一起送晨晨上学，一起去菜市场买食材，一起在厨房做饭，一起打扫房间，腥到浓处。还互相玩起了枕头大战，笑得开怀。接下来发生什么，我就不知道了。鬼界有规矩，不能攻击被子里的小可爱。我不止一次的想离开，可我发现我没办法离开陆玉泽方圆十米内的距离。每每离开，就像是会有一只无形的大手将我重新抓回。我不知道这是对我的奖赏还是惩罚，我只能乖乖认命。时间一天一天过去，大概过了近半个月。在一次傍晚，白暖因为公司有事没来时，陆玉泽正打扫房间时，不知看到了什么，他的身形忽然僵住。我顺着他的视线看过去。发现是阳台养的一株美人蕉，或许是因为有段时间没浇水，叶子耷拉着，看起来无精打采。陆玉泽被我救回家的那段时间，严重抑郁，每天闷闷不乐。后来我发现他喜欢绿植，便想方设法的买各种名贵绿植让他开心。这盆美人蕉是当初我在国外出差时带回来的，这种品种刚培育还未上市，恰好合作伙伴家中有几粒种子，为了拿到它们，我许诺帮他们修剪了一周的花园，最后手都磨出了茧子。种子开花后，陆玉泽确实心情很好，可当知道来源后，他忍不住嗔怪。余婉，我不值得你为我这么做。我笑着说：“能看到你开心，我觉得挺值的。”陆玉泽又气又笑，似乎是触动了他的记忆。陆玉泽又想起了我，拿起手机点开和我的对话框，看到仍旧没有我的回复。往常，他的消息我看到都是第一时间回复。时间从来没有超过三天，这次过了近半个月，我还迟迟没有消息。我有些好奇，半个月没有消息，难道他始终没有想过？或许我已经出事了吗？他好像真的没想过，连报警的想法也没有。因为我没有回消息，他似乎有些恼了。余晚。我再警告你最后一次，不回来，就再也别回来了。说完，重重的将手机摔到一旁。他似乎很生气，这种情绪一直持续到晚饭时间。白暖接晨晨从学校回来，晨晨开心的抱着一张奖状，笑得灿烂。爸爸，妈妈什么回来？我想把这张奖状给妈妈看。上次妈妈带我做的手工，在全校获了奖，老师和同学都夸我们心灵手巧呢。爸爸，爸爸，别再提他了，就当他已经死了。陆玉泽重重的摔了筷子，他紧绷着脸，还是第一次对陈晨,晨这么凶。陈晨,晨被吓得面色发白，愣在原地。连哭都忘了，白暖率先反应过来，安慰班拍了拍陆玉泽的肩，在他情绪平复一些后，朝他低声询问：“怎么了？”陆玉泽嗓音愠怒：“已经半个月了，我到现在还联系不上他。”白暖狭长的眸光微动：“他平时也这样。”陆玉泽摇头，他似乎想说什么。可话到嘴边，他欲言又止。平时我都是随叫随到，把他放在第一位。有一次，陆玉泽发消息说自己受伤了，我听到后冒着暴雨连夜赶回家。
，结果发现陆玉泽是在学着做饭，因为生疏，被刀割破了手指。陆玉泽开玩笑说我傻，可他不知道，那晚因为着急，我路上出了车祸，被车撞到了腿，当时没感觉。可后来却留下了严重后遗症。可当他宠溺的告诉我，学下厨是为了我时，我所有的负面情绪都被抛在脑后。然而现在想想，那时候白暖回国的消息应该刚刚传出来，我开始有些不自信。陆玉泽当时学下厨到底是为了谁？陆玉泽没说出话。白暖以为他是默认，语气嫌弃。一个女人，不顾家就算了，连最起码的回应都做不到，那还算什么女人？玉泽，我这段时间一直想和他聊聊，可他显然没把你和孩子放在心上，我看也没有聊的必要了。以后，我会把晨晨当成自己的亲生儿子。你带晨晨，跟我一起离开这儿吧。他言语恳切，陆玉泽还未反应。这时候，晨晨冲上来，一把推开白暖，气鼓鼓的瞪着眼睛，怒道：“你挑拨爸爸妈妈的关系，是坏人！爸爸不跟你走。”白暖身形踉跄一步，皱了下眉。可很快，他面色如常。耐心的去哄晨晨，可晨晨态度坚决，无论他怎么说，他始终只有一句话：“妈妈会回来的。”白暖劝不动，不知为何，有些心急，说到最后，干脆上了手，拽着晨晨就想走，晨晨挣扎不开，最后一口咬在他的胳膊上。惨叫从白暖嘴里传出，他眼神猛然凶狠，重重的一把推开陈晨,晨，陈晨,晨摔倒在地，疼得哭出声来。对，对不起，我不是故意的。玉泽，白暖匆忙解释。爸爸，陈晨,晨从地上挣扎两下，没站起来，最后张开双臂，哭着求向陆玉泽。可陆玉泽整个人怔怔地站在一旁，不为所动。我心红了双眼，心疼的想要扶起陈晨,晨，可手再次从他的身体穿过，酸楚自心口疯狂蔓延。我再也忍不住，冲着他吼出了声：“陆玉泽，你还在等什么？这是我们的儿子。”这次，他似乎是听到了。恍惚半秒后，慌张的跑上前扶起陈晨,晨，随即皱着眉望向白暖，刚要说什么，这时一通电话打了过来：“你好，是余婉的家属吗？请来医院认领他的尸体。”手机没有扩音，在场的人只有陆玉泽能听到。对了，我也能。对面口齿清晰。嗓音浑然有劲，可陆玉泽却没听清楚。他怔愣片刻，问了一句：“你说什么？”对面将刚才的话又重复了一遍。陆玉泽眼神呆滞，许久突然低笑出声：“不可能，余婉，别再跟我玩什么花样。”随即重重的摁断电话。玉泽。谁打来的电话？白暖问道。陆玉泽语气轻松：“没事，骗子。”随即转身上楼。可不到两分钟，他又下了楼，语气匆匆的告诉陈晨在家里待着。随即慌张出了门，打车离开。白暖开车匆匆跟过去，不远不近的跟在他的车后。一直到医院，陆玉泽找到前台护士说清刚才的事情，报了我的名字。护士在资料库查了我的情况，你是他的家属。
，这些天为什么一直不接电话？这次再打不通电话，就要按无名尸体处理了。”陆玉则愣住了，许久才反应过来，迟疑道：“我没接到电话，不可能啊！我们都打好几遍了。”今天早晨还打了呢，我们不可能记错。我记得，早晨他的手机被白暖借走，说要发条消息，但是具体操作了什么，他不知道。我却看得清楚，白暖在他手机上取消了来电转移，不知道他是什么时候设置的。总之，在此之前。打到陆玉泽手机上的电话会直接到他的手机上，所以他早就知道我死亡的事情。白暖此时也赶到了医院，陆玉泽或许也想到了早晨的事，朝他看过去。怎么了，玉泽？你来医院干什么？这么着急？出什么事了？他的嗓音一如既往的温柔。看不出什么异样，可我还是清楚看到他眼神里一闪而过的慌乱。陆玉则唇动了动，没说话，转身跟着护士去了停尸间。尸体推出来的那一刻，白暖立刻拦到陆玉则面前：“玉则，别看了，他现在和之前不一样了。我怕你看完会做噩梦的。”陆玉则抬眼。不知道是不是我的错觉，他的双眼猩红，他在为我哭，他竟然会为了我哭。你在旁边等我，我帮你处理。白暖话还未说完，陆玉泽推开他，语气冰冷的打断：“这是我妻子，他在我最落魄的时候救了我，和我一起结婚三年，同床共枕三年，看到他。”我怎么会做噩梦？白暖愣在原地，我也有些诧异。半个月以来，陆玉泽在白暖面前从来没有这么冷漠过，更别提打断他的话。而且，在外，陆玉泽从来没说过我是他的妻子，这还是第一次。从一开始，他向我求婚，我就知道他只是想要报恩。但当时的我想着，日久生情，我们在一起那么长时间，总能生出一些感情。但不久前，我看到白暖，看到他对白暖的态度，就已经死心，知道自己没有了机会。我不知道，陆玉泽的态度怎么会变化这么大。白暖显然也不明白，但他也没敢再拦。医生将裹尸袋打开的瞬间，我已经做好了心理准备。可当看到的时候，我还是被惊到了。虽然医生说是溺海而死，但和生前并没有太大变化，除了皮肤过于泛白，脸上没有血色之外，一如既往的漂亮精致。我正沉浸在自己死的体面的沾沾自喜中时。陆玉泽突然扑上前，一把抱着我的尸体，低低的哭出声。旁边有几个护士忍不住偷偷抹起了眼泪。我有些傻眼，相处这么多年，没发现陆玉泽的演技这么好啊？难道是这些天和白暖练成的？不过，这演技果真和白暖有的一拼。这个念头一出来。我猛地愣住了，紧接着便感觉头有些发胀，脑子有种几乎要裂开的疼，几乎是瞬间，大量信息被塞进了脑子。我猛然回忆起来，我和白暖是见过面的，也就是那次，我和陆玉泽吵了一架。当时白暖回国不久，约见陆玉泽。但见面的消息却被陌生号码发到了我的手机上。如果只是单纯见面，我并不反对。可我知道，白暖不是。这些年借着去国外出差的理由，
，我一直在找人查探白暖的消息，也终于查到了白家的近况。白家并不像新闻所说的那样光鲜亮丽，相反，白家即将崩盘，成为空壳。白家父母不甘心。所以想让白暖尽快找到一个冤大头结婚，让白家起死回生。但白暖这些年玩得很花，他身边的人都知道他是什么样的德行。白暖找不到人，就将念头打到了陆玉泽的头上。我不想毁掉陆玉泽对过去那份感情的期待，不想让他连最后的念头都断掉。所以从来一直没告诉过他这件事。我气冲冲地赶到现场，想要揭露白暖，可到了才发现只有白暖一人。无论是之前他抛弃陆玉泽这件事，还是后来针对陆玉泽的打算，面对他，我都很气愤。我们发生了严重的争执，再加上当时他故意惹怒我，我忍不住动了手。结果就在这时候，陆玉泽出现，我才明白他的用意。陆玉泽认定我是因为吃醋嫉妒、欺负白暖，所以当着我的面，无论我说什么，都坚定的站在白暖面前，维护着白暖。后来，我们大吵一架，不欢而散。恰好当天公司临时接到大项目要谈。我去了国外出差，也在同时收集了白暖在国外一些肮脏行为的证据。结果去机场那天，我被司机出卖，经过偏僻小路，被白暖的人围堵、殴打，再醒来就变成现在这副鬼样了。所以我是被白暖杀害的。我忍不住苦笑，没想到向来谨慎的我。竟然死得那么轻率，也没想到，那次的吵架，竟成为我和陆玉泽的最后一面。我突然有些遗憾，倒不是因为死，而是直到最后，都没能让他看到白暖的真实嘴脸。陆玉泽在停尸房抱着我的尸体哭了很久，一直到警方过来，他仍仿佛没有听到。抱着我的尸体，死活不肯松手，我感觉有些好笑。不知过了多久，他总算停下来，被警方带着去做笔录。但好几次问话的时候，他都精神恍惚。警方只能让他先回。回家的路上，白暖轻声安慰他：“玉泽，事情已经发生了，别再难过了。”我们还要继续生活。如果余婉能看到，他也不会希望看到你现在的样子。他现在不在了也好，明天你就跟我离开这里吧。以后我会把晨晨当成自己孩子的。说着，白暖伸手想要将他抱在怀里，可下一秒，陆玉泽的行为却让我惊到了。他突然发疯般。猛地推开白暖，你是不是早就知道余婉出事了？他的嗓音冷的仿佛夹杂着寒冰，这是以往面对白暖时从未有过的态度。医院说他们打了很多电话，但这期间我一通电话都没有接到。陆玉泽眼神怀疑，审视，白暖沉默片刻，语气自责。对不起，我只是害怕你伤心，玉泽。我们好不容易才走到今天，我不想再失去你。我也是今天早晨才知道这件事的。知道后，我就已经想办法联系人去处理后事了。陆玉泽看着他，没说话，半天偏过头。我要把这件事告诉余婉的母亲。白暖悄无声息地松了口气。好，回家前，陆玉泽将车停在我妈所在的小区楼下，白暖在楼下等。陆玉泽一个人上了楼。我妈不会用手机
，教了那么久，连最简单的接打电话都有困难。没结婚前，每次出差我都是拜托邻居帮忙。可在我和陆玉泽结婚后，邻居也被子女接到了国外，担心以后发生什么意外，我妈联系不到我。后来和陆玉泽商量后。我们干脆将他接到了我们的小区，走动方便，照看晨晨也方便。陆玉泽坐电梯上了楼，出电梯后，他却并没有急着敲门，而是在门口站了许久。这些时间，我好奇他在想些什么，是担心不知道怎么跟我妈通知死讯。还是在想和白暖在一起后怎么说服摆脱掉我妈。陆玉泽理智冷静，需要狠心的时候丝毫不会手软。想到这里，我的心里涌起一股酸意。陆玉泽还能重新再来，可我妈要怎么办？我内心自责自己的不孝。这时，陆玉泽似乎也已经做出了决定。伸手按响门铃，玉泽，你怎么自己来了？晨晨呢？我妈打出门，看到陆玉泽时，面上露出笑容；可当看到只有陆玉泽自己时，她有些不解。陆玉泽抿了下唇，边跟着我妈进了客厅，边道：“晨晨在家，我今天过来，是想说。”关于余婉的事，我妈似乎突然想到什么，笑了起来。对了，看我这个脑子，你说到婉婉，我想起来了。你先在这儿等一下。说着，我妈转身朝卧室走，边走边道：“这孩子粗心，上次把送你的结婚纪念日的礼物落在我这儿了。这孩子也不知道为什么。”到现在还没过来取，我记得今天就是你们的纪念日了。我妈如是珍宝的从柜子里拿出一个精致包装的盒子，步履蹒跚的走出来，交到陆玉泽的手里。陆玉泽愣了愣，略有些迟疑的打开，盒子底部静静躺着的，是一套设计简约的西装，是手工做的。设计图改了几十次，不久前，陆玉泽还拐弯抹角的问过我，周年纪念日打算送什么礼物。当时我的设计图还未成型，就故意避开这个话题，想着悄悄给他一个惊喜。本想要在纪念日当天送给他，没想到出了意外。我担心自己没办法在纪念日赶回来。于是交给了我妈帮我转交，不知是不是错觉，我竟发现陆玉泽黑眸底逐渐染了一层水雾。我妈没注意到，见陆玉泽没说话，以为他是生气我没回来，歉意道：“余婉这孩子也真是的，这么大的事情都没回来。对了，你刚才想说余婉的事，他怎么了？”我妈突然想起来陆玉泽进门时的话，陆玉泽如鲠在喉，好几次都没有把话说出来，一滴泪突然从脸颊滑落。怎么回事？玉泽，怎么哭了？我妈瞬间紧张，陆玉泽却笑了笑，没事，他很好，是我太激动了。前两天他打来电话。说要出一趟远门，可能要很久才会回来。我妈思忖片刻，叹了口气，佯骂了我两句，朝陆玉泽道：“玉泽，你放心，等他回来，我一定会好好教训他的。”陆玉泽从家里出来，回到车里，白暖朝他问：“都说清楚了？”他摇了摇头。白暖沉思片刻，摸出烟盒，熟忍的夹出一根女士香烟点燃。陆玉泽讨厌烟味，尤其讨厌女人抽烟。可白暖不同
，这些天白暖不是第一次在他面前抽烟，陆玉则一次都没有制止过。可这次，他茶不可几的皱了下眉，白暖似乎没注意到，吐了口烟，语重心长道：“玉泽，我知道你心地善良。”但这是早晚得让老太太知道的，难道你还想瞒她一辈子吗？你如果担心她的养老问题，可以把余晚的保险金、存款都留给她，足够她接下来的生活的。我也从白家掏出一部分给她养老，以后我们在国外好好生活。他正说着，陆玉泽却冷冷的打断了他。我没打算去国外，白暖愣了一下，有些为难。可白家在国外，我爸妈也想要我们出国，不然我们婚后，我也没说要和你结婚。陆玉泽语气坚定，这下白暖愣住了。许久，他咬着烟头，深吸一口，气笑了。玉泽，你是在跟我开玩笑的吧？我没跟你开玩笑，那晨晨怎么办？余婉死了，你们两个跟你没关系。陆玉泽说完，直接推开车门。车里的味道太难闻，我自己回去。你别去我那儿了，我怕你身上的味道会熏到晨晨。随即，也不理会他的阻拦，径直转身离开。白暖解开安全带，急匆匆追出去，但陆玉泽已经走远了。最后，他气急败坏地踢了旁边的台阶，结果疼得他捂着脚，差点咬碎了后槽牙。陆玉泽回家的时候，晨晨已经在蜷缩在沙发上睡着了，可他睡得似乎极不安稳，小小的眉头紧皱着。他走上前。抱起他上楼，将他送到房间的床上时，晨晨醒了。爸爸，妈妈回来了吗？晨晨声音极轻，陆玉泽身形还是狠狠的僵了一下。我不知道他要怎么告诉晨晨，他似乎也不知道。沉默了两秒后，轻声道：“晨晨先睡，妈妈回来了，我叫醒你。”晨晨再次睡了过去，陆玉泽坐在床边看了他很久，最后离开房间。没多久，晨晨踢掉了被子，我想要帮忙盖上，结果手穿过被子才反应过来，自己已经死了。真是的，总会忘记这件事。不过，与以往不同的是。我发现自己的身体比之前透明了许多，也轻盈了许多。大概是留在人间的时间太长了吧。接下来的几天，白暖没来，陆玉泽将晨晨送到我妈那里后，开始处理我的后事。而自从陆玉泽见到我的尸体之后，我发现自己的魂魄从原来的限制在陆玉泽身边。变成了被限制在我尸体的附近，只有陆玉泽为我准备棺木、寿衣、祭品的时候，我才能见陆玉泽一面。但他似乎已经摆脱了之前的悲伤，恢复了往常的谈笑风生。我内心说不出来是什么滋味。我虽然讨厌白暖，可有句话我是赞同的：我死了。但活着的人仍要继续往前看。陆玉泽那么放不下晨晨，过了这段日子，大概率还是要和白暖和好的。而我，我轻笑了一声。再过十几年，估摸着就不会被人记起了，除了我妈。但我妈年纪大了，也不知道能不能再想起我。估摸着再过两个月。连祭品都收不到了，我苦笑，内心正伤感。这时，陆玉泽带来的人开始帮我更换寿衣。等一下，我来吧。陆玉泽走过来，嗓音温柔
，我有些像做梦一样，怀疑自己听错了。那两人有些诧异，又确认了一遍。陆玉则点了点头：“我是她丈夫。”他们没再说什么，我却惊讶的几乎合不拢嘴。陆玉泽虽然是个男人，但胆子很小，连只死老鼠都会害怕。他不害怕我，他还是怕的。换衣服的时候颤颤巍巍的，手指抖的根本不受控。可换完后，他突然俯下身，朝我的唇上吻下来，泪从他的脸颊落下，滴在我的脸上。我似乎能感觉到脸上的咸湿，旁边两个小哥不理解，但大为吃惊。他们正要说些什么，这时陆玉泽的手机响了，是警方打来的电话，说是找到了我的遗物，让他去领。听到这里，我整个人猛地一震，突然想起一件事来，我的记性并不好。为了记下陆玉泽交代的事情，我特意在身上随身带了根录音笔。那天出事前，我像是有所预料般打开了录音笔，所以在我的遗物里，应该是有白暖骗人以及害我的证据。现在证据到陆玉泽的手里，我想知道他是会帮白暖瞒下来，还是提交到警方那里。替我报仇，瞒下来，他和白暖还可以再续前缘，远走高飞，提交到警方那里，那白暖就完了，陆玉泽也和白暖没有可能了。我很想知道陆玉泽知道白暖就是凶手时候的表情，以及他最后的选择。可惜，我离不开灵堂，我只能坐在棺材板上。看着来往行人，感觉晦气的眼光，以及看着自己的身体一点一点的变得透明。陆玉泽将灵堂办在了离小区不远的地方。那天我看到我妈带着晨晨经过，似乎有感应般，晨晨朝我的方向看了一眼，随后吵闹着要过来，可我妈拦住了他，不知道说了什么。他才将晨晨带离了原地。离开前，他若有所思般朝我的方向看了一眼。我发现，不知何时，他的身形似乎愈发愚履了，头上的白头发也多了。又过了两三天，陆玉泽总算回来了。他穿着我送给他的那套西装，看起来神色疲惫，失魂落魄。似乎是喝了酒，整个人东倒西歪。一进灵堂，便扑通一声摔倒在我的面前。与他一起摔出来的，还有我在国外买的送给我妈的助听器，陈晨想要很久的变形金刚，以及为陆玉泽精心挑选的手表。这些应该都是陆玉泽在我的遗物里找到的。我每次出差都有给他们带礼物的习惯，每次看到他们收到礼物时的笑脸，我的疲惫便会一扫而空。陆玉泽似乎清醒过来，慌张抓过手表，用力的想要擦掉沾染的尘土，可手表没有擦干净，经过他的手，反而越擦越脏。他抱着手表，突然痛哭出声。不知道是不是因为心疼，很奇怪。以前我很不舍得陆玉泽难过的，每次看到他难过，我都很心疼。可现在，我的心里竟没有任何的波动，相反，还有一种莫名的快感。玉泽，这时，熟悉的女声传来，我抬头，果然看到了门口的白暖。我只怔怔了片刻，忍不住嗤笑出声。看来陆玉泽已经做出了他的选择。陆玉泽也看到了他，紧咬着牙关，站起身，摆暖他的手腕。原本温柔的双眼，此时一片猩红。
眼底布满了不可思议。玉泽，你竟然真的要为了这个女人这么对我？我们分开那么久，好不容易才走到现在，你为什么要这么做？陆玉泽神情冷漠。白暖，你害死了于婉。现在还敢过来？我已经报警了。看在以前的感情上，我提前通知你。你现在再不跑，就没机会了。他的语气决绝。白暖怒了。为什么？就因为这个女人，你真的爱上她了？陆玉则不说话。白暖眼睛又红了，近乎癫狂。不可能，不可能。随即，不知想到什么，他突然看向我的方向，抱住陆玉泽的脖子。好，那我就让这个女人眼睁睁的看着我们在一起。你敢？陆玉泽怒斥，狠狠的将白暖抵在了我的棺材板上。我一个鬼魂被吓得猛一哆嗦，往后退了半分。我没眼看。盯着身体思考着，到底什么时候变得全部透明？够了，真的够了。好在这时，警笛声响起，白暖像是被当头棒喝，似乎是相信了陆玉泽那句“再不跑就真的没时间了”。他痛苦的放了句狠话，匆匆离开了灵堂。陆玉泽抱住我的棺木，嗓音逐渐弱了下来。对不起，婉婉，对不起，我知道当初的事不怪你，我都知道了。我知道你和白暖打架是为了我，我知道他回来是为了算计我，是你一直在帮我。对不起，是我放不下过去，贪恋过去那些美好。我从来没讨厌过你，我讨厌的是现在不堪的自己。断断续续，不知哭了多久，他突然坐起身，片刻，缓缓的从口袋里突然拿出一把匕首，咬了咬牙，眼神坚定，重重的划上了腕心，血从他的手腕汩汩流出。我猛地一个机灵，没想到他会自残，我厉声喝止：“住手！”可他没听到。咬了咬牙，手上加重了力气。很快，他的脸上已经没有了血色。不多时，陆玉泽如愿见到了我，他的眼眶瞬间红了。余婉，像往年的许多次一样，小别后重逢。他张开双臂，期待着我飞奔而来。可这次我却并没有迎上去。我冷冷的望着他。看着他愣在原地，脸色苍白，我的嗓音讥讽：“陆玉泽，我都看到了，从你带白暖进我们的婚房，任由他画花我们的婚纱照，欺负我们的晨晨。”陆玉泽的脸色更白了，不知是不是因为他现在是鬼魂状态的原因。对不起，婉婉，我，他想解释。却又似乎不知从何说起。你不知道说什么，那我来说。我笑道，伸了伸懒腰，从自己棺材上跳下来。陆玉泽，我们扯平了。二十年前，我爸赌输，变卖了家里最后财产后自杀。我和我妈相依为命，穷的连买衣服的钱都没有。那年我穿的单薄。冻晕在去学校的路上，是你经过，让你的保镖给我买了衣服，给我钱。陆玉泽眼神茫然，似乎对此并没有印象。我笑了，那时候你是豪门少爷，这种事你或许并不放在心上，可我记得，而且永远记得你对我曾经的恩重如山。五年前，我对你做的一切，都是为了报答你当初的恩情，所以，你可以开始新的生活，继续好好的过下去了。我们扯平了。
，谁也不欠谁的。不，不！陆玉泽拼命的摇头，泪在眼眶里打转。余婉，我喜欢你，你不要丢下我。他抱住我，哭得泣不成声。我推开了他，声音平静：“喜欢，不是的，玉泽，你错了。”你从来没有喜欢过任何人，你喜欢的一直都是你的执念，无论是白暖，还是我，都不过是你执念的具象。你的自杀也不是为了我，而是因为你的执念落空。你知道自己再也回不到过去了，可事实上，你的心里仍然怀有一丝希望的。你希望白暖能带你走。你希望过去的执念能再紧拉你一把，不然你不会再知道白暖害死我之后，还让白暖离开的，似乎是被我说中。陆玉泽的脸色又白了几分，身形僵硬。我没理会，因为我发觉自己在说完这些话后，魂魄逐渐变得越来越透明。仿佛有一只大手将我的魂魄慢慢抽离，陆玉泽面色慌张：“不，不是这样的，余婉，你带我走，你相信我，我再也不会让你失望了。你带我离开这里。”他伸手想要抓住我，却抓了空。我好心提醒：“我是被害死的，马上就会进入自己的轮回。”而你，是自杀，自杀者怨念深重，无法进入轮回，只能千百年如一日的守在原地，永远无法超生。不止如此，随着时间流逝，你的记忆也会慢慢消退，到最后只剩下痛苦的执念，伴随百年、千年，甚至万年，到最后。陆玉泽的脸色越来越白，他开始疯狂，歇斯底里。可我已经没再理会。月光皎洁无垠，我已经在盛满星辉的月色中放下了执念，奔向了自己的心声。番外，陆玉泽没死，有人及时发现，抢救成功，可他成了植物人，魂魄仍旧困在了医院。每天看生离死别，就当是他对生命不尊重的惩罚。白暖本来想逃亡国外，结果刚到机场就被警方抓获，最后证据确凿，因杀人罪获刑十年以上。新闻一时轰动，白家本就摇摇欲坠，一时再遭到这种重创，自顾不暇，做兽鸟散。没人再管白暖，他在监狱里受尽了欺负，每天被同狱的室友拳打脚踢，那些都是穷凶极恶的人。白暖还手打不过被揍，不还手就会被揍得更狠。不到两天，身上就再没一块好肉，原来的温柔气最后变成了窝囊气。那天陆玉泽出事的事情闹得很大。我的尸体因为找不到家属，最后再次被送进了医院，捐到大学做了大体老师。结果，后来一个朋友认出了我，帮我处理了后事，又以我的名义做借口，照顾我妈和陈晨，直到我妈安享晚年，陈晨也逐渐长大成人。知道这些的时候，我已经在准备投胎了。投胎处管理员看着我上一世的经历，皱着眉直摇头。父亲酗酒家暴，又经历校园霸凌，妻子也不喜欢你，亲情、友情、爱情，你是满盘皆惨呢、啊。我据理力争的跟他理论，我很还关心我，我还有朋友能帮我处理后事。我的丈夫至少短暂的爱过我，我已经知足了。他目瞪口呆，不过显然被我说服了。
最后将投胎选择交给我。下一世，你的人设和投胎家庭，自己来选吧。我接过投胎家庭的选择，发现里面的人基本都是上一世和我有过交集的人，欺负过我的同学，帮助过我的朋友，短暂交集的护士，找了半天。最后看到一张熟悉的不能再熟悉的脸，眼前蓦然一亮，就他了，白暖。嗯，人设呢？我嘿嘿一笑，超雄女，弑母那种。故事完。接下来是我们本期第二个故事：婚礼上，傅庭南扔下我去追出国的季节，我拖着婚纱光脚追了十公里。他的迈巴赫消失在雨里。一年后，富家老爷子葬礼上，我抱着牌位听律师宣读遗嘱。傅庭南跪在我跟前，眼眶泛红。是雨，犯错的人都该有一次被原谅的机会。我拨开他的手，神色冷淡，叫奶奶。傅庭南疯了，被气疯的。我和傅庭南婚礼当天，暴雨倾盆，他放在我包里的手机震得人心慌。我打开来看，来电显示梦，月亮。手机弹出新的消息提示，我顺手点开。庭南，打扰到你的婚礼，我很抱歉。要是我留在房子里了，谢谢你收留我这么长时间。你的睡衣。我就带出国了，就像你还陪在我身边一样。我点开图片，心头狠狠一颤，差点没拿稳手机。女人面容娇媚，她穿着我买给傅庭南的真丝睡衣，敞开的领口处几枚红痕格外明显。傅庭南在她腰侧睡得很安心，像一个婴儿。是江宁，我的季姐。背景里的房子正是傅庭南那幢我从来没能留宿的私宅。曾经每一次我都向他撒娇：“今晚我可以留下来吗？”汗珠顺着傅庭南起伏的背肌躺下，热气还未散去，嗓音却已恢复冷淡：“你该走了。”当我还想争取些什么时，傅庭南拿过床头的包扔到我身上。抿起的双唇看上去很是不悦。给你十分钟，收拾好立刻离开。傅庭南是一头不容人侵犯自己私人领域的猛兽，我以为没有例外，可他让江宁住了进去，还给了他可以随意出入的钥匙。江宁是我继母的女儿，漂亮的裙子，生日蛋糕，父亲的疼爱，从小到大。江宁热衷于从我这里抢走一切，如今连傅庭南也被他抢走了。胃里一阵阵翻江倒海，紧紧捏着手机，我的手指关节都开始泛白。你在干什么？休息室门开了，傅庭南站在门口，看到我手里的手机，脸色僵硬。我勉强的笑了下。把手机递给他，有人给你打电话，一直在响。傅庭南走过来，拿起手机滑动几下，你看了？我直直盯着他，不想放过任何一丝表情。你怕我看？宋世瑜，虽然我们马上就要成为夫妻了，可还是有必要保留一些私人空间。你这样不经过我允许查我手机很不好，懂吗？傅庭南冷下脸来，无言的看向我，我心中一阵酸涩蔓延开来。我没想查，是你电话一直在响，手机都已经点开了，你有什么可解释的？傅庭南的脸色彻底沉了下来，房间里的空气变得稀薄起来。一阵风夹杂着雨水吹进来，我们的发丝飘在空中，淡淡的香味融合在一起，心却越来越远。
我望向窗外，不知何时才会停下的大雨，眼眶有几分酸胀，颤声道：“现在不该是你向我解释。”再度响起的电话铃声打断了剑拔弩张的氛围。傅庭南背过身接起电话：“喂，宁宁，你别急，慢慢说。”他穿着新郎的礼服，双腿修长。侧脸的轮廓如同山脉般俊挺，那双素来冷漠的黑眸漾起默默柔情，语气不自觉放的轻柔，带着耐心哄道：“我马上来，你别走，等我。”我拦在傅庭南身前，不准去，我不准你去。傅庭南面无表情的看向我，别无理取闹。我只是去见他一面，他是出国，不是去世。今天是我们的婚礼，我们的婚礼，你要把我置于何地？我再也忍不住，歇斯底里起来。江宁有心脏病，你还这么咒他？什么时候你竟变得如此恶毒？太让我失望了。傅庭南的声音提高了好几个度，显然是被我激怒了。他额角青筋鼓起，叹了口气：“我答应你，不会影响到婚礼。我会按照爷爷所愿娶你。爷爷所愿，那这么多年我们的感情算什么？”我认真的盯着他，想从他脸上看到哪怕一丝一毫犹豫，可惜没有。他冷笑一声，语气鄙夷：“算你犯贱。”我看着他无视众人的呼喊，打开车门坐了上去。我跟你一起去，见完回来我们继续婚礼。我也打开车门坐进副驾驶，不顾旁人震惊或奚落的视线，傅庭南看了我一眼，发动油门。迈巴赫划破雨帘，疾驰要去。他的手机再次弹出消息提示：“庭南。”我没办法祝福你，看到世瑜和你在一起，我会疯掉的。对不起，傅庭南猛地踩了刹车，他烦躁地捏了捏太阳穴。下车，不可能，我死死抓住安全带。我最后说一次，下车，立刻。傅庭南的眼底蕴藏着怒意，我可真够贱的。这么多年，让江宁一次次抢走我的东西，如今还像条赖皮狗一样死抓着傅庭南不放，可我能怎么办？母亲的房子还捏在继母手里，我没有更好的办法了。见我没动静，傅庭南直接下车将我拽了出去，他一根一根掰开我抓住安全带的手指，我被扔在暴雨里。傅庭南居高临下看着我，别逼我恨你，宋世瑜，给自己留点脸面吧。我所有的委屈和不甘都在顷刻间爆发。你以为江宁有几分真心？他不过是想抢走我的一切罢了。你闭嘴！宁宁单纯、天真、善良，不像你一心只想着嫁进傅家，满脑子算计。别他妈再让我从你嘴里听到污蔑他的话！傅庭南重重关上了车门，隔着车窗，我看见他森寒的侧脸没有一丝温度，轮胎和地面摩擦的大片泥泞雨水直接溅到洁白的婚纱上。傅庭南，你不能走，你给我回来！你怎么能这么对我？我光着脚在暴雨里奔跑。试图追上那辆渐行渐远的车，十公里，我洁白的足背被刮出密密麻麻的细小伤口。终于，那辆迈巴赫化作黑点，彻底消失在雨幕中。我跌倒在地，双膝被擦得血肉模糊。痛吗？痛得要死，可我的心更痛。剧烈的酸胀几乎让我呼吸困难。傅庭南，你这个骗子！
，小时候说过的话你都忘了吗？提在手上的高跟鞋被我用力掷了出去，摔落在地面，滚了几圈，孤零零的躺在路边，仿佛在嘲笑我的可悲，全身的力气都被抽空了。我双臂撑得不住的打着颤，分不清脸上是雨水还是泪水。等我跌跌撞撞回到婚礼现场，宾客已经散了。迎接我的是继母劈头砸过来的玻璃瓶，满地碎片，倒映出我狼狈不堪的模样。滚过来！江方银暴毙，怨毒的盯着我，在没了方才讨好富家人的嘴脸。咬牙踩上碎片，钻心的疼痛让我冷汗淋漓。江方银这才解气似的开口：“看看你这狼狈的鬼样子，连个男人你都套不住，白长这副骚皮子了。”眼泪在眼眶里打转，不敢落下，因为我知道没人会心疼我。眼泪是最没用的东西。要不是富家那个老头子非认那个破婚约，你以为轮得到你嫁进富家？小贱人，我警告你，好好去道歉认错，把富亭南哄回来。别忘了，你妈那幢房子可还在我手里。你要是敢作妖，信不信我一把火烧了他？江方银掐住我脸颊上被他指甲刮出的血痕。靠近耳边威胁，我虚弱地点了点头，指甲深深陷进掌心，被他送回富家老宅。湿淋淋的婚纱贴在我身上，雨水顺着裙角滴落，在昂贵的地毯上求出水渍。保姆陈妈阴阳怪气，我说宋小姐，如今还没当上富太太呢，就把家里搞得这么脏。这地毯可是我新洗干净的，怎么跟条狗似的这么可怜？被我哥甩了，又准备挑水。傅廷玉嗤笑一声，我对上他那双和他哥有七分相似的眼睛。傅廷玉见我没反应，又开口嘲讽：“你，你装什么可怜？别想打我的主意！我哥不要的女人，我也不会要的。”我知道，我沈然一笑。傅廷玉朝我走了两步，用鼻孔看人。算了，如果你非要选我，也不是不行。但我可得约法三章。傅老爷子出现在二楼，声音威严：“廷玉，家教都被你喂到狗肚子去了，给世宇道歉。”不要，我有什么错？我哥都不要他了，还不准我。傅廷玉活像只炸毛的猫，住口！再这么没大没小，就给我滚到你爸妈那儿去！老爷子重重杵了下拐杖。世宇，你跟我上来。手机上有新消息提示，是江宁发来的。我说过了，不管什么时候，你都争不过我。没妈的可怜虫！别忘了，我妈手里捏着什么，乖乖听话，我还能放你一马。随着消息一起弹出来的，还有挂着报的热搜：富家太子爷强势追爱当红小花江宁，富亭南机场求婚江宁，江南 CP 修成正果。配图是富亭南穿着那套婚服与江宁相拥的画面。男人高大的身躯将娇小的女人紧紧圈在怀里，仿佛是要复得的珍宝。高清镜头下，甚至能看清两人唇齿间的水光。穿着礼服来的，是准备求婚成功就立刻结婚吗？磕到真的了，谁懂啊？高冷禁欲的豪门继承人为爱低下头颅，祝福祝福。我在现场，他们一起登基了，直接度蜜月，好浪漫啊！母亲死后半年，父亲便娶了江方银，一起进门的还有江宁。他虽不是父亲的孩子，
，但父亲将所有的偏爱都给了他。我守着和傅庭南的婚约，在那个家里如履薄冰。我原以为只要熬到结婚就好了。可这根救命稻草还是被傅庭南亲手折断了。我自虐般的看完评论区里的祝福，疲惫的闭了闭眼睛。青梅竹马的十五年，终究抵不过江宁的一句话：“早该看明白的。”小时候那个说长大一定会娶我、保护我的傅庭南，在江宁出现的那一刻，就已经死了。以前我还抱着不切实际的幻想，傅庭南会帮我护我，一辈子照顾我。如今看来是多么可笑！男人的承诺不过是镜花水月罢了，除了自己，没人能拯救自己。世宇，你别难过，庭南不懂得珍惜你。傅家小辈里，你再选一个，老头子给你做主。老爷子苍老的嗓音里尽是无奈。我睁开了眼，看向这位老人，这个富家最大的掌权人。我必须从那个泥潭里爬出来，将权力和金钱牢牢抓在手里，才能让仇人付出应有的代价。老爷子，我不选小辈，太年轻的人担不起任何承诺，也容易感情用事。感情用事的人，怎么配做豪门继承人呢？老爷子没有说话，只是静静的凝视我。我明白，这次是彻底结束了，再无回旋的可能。宋世瑜也绝不会允许自己回头。与其奢望那得不到回应的爱意，不如爬到高处。任何人都没法威胁到我的高处。这话一旦说出去，我和傅庭南的感情永远不会再有后路，绝情到完全不给自己舔舐伤口和留恋的余地。我站起身，深吸了几口气，不再哽咽。我选您，老爷子。我知道您对我外婆怀有愧疚，她当年救过您，这份婚约，还是由您亲自来履行吧。说完，我端起桌上的都匀毛尖浅抿一口，果然是好茶，唇齿间都是金钱的香味。傅老爷子眸子一暗，旋即大笑出声：“你果然很像谭昭，和他年轻时一模一样，聪明，有野心，敢爱敢恨。我那少的可怜的感情，曾经给了傅庭南。”可他不稀罕，那就索性不要了。我是您看着长大的，除了您，我身后没有任何值得托付的人。我是宾利法尼亚商学院毕业的，在那个被江方银母女住空的宋氏，没有任何施展的机会。但富氏集团不一样，我和你有着共同的目标。老爷子脸上露出了赞赏的神色。我知道这是成功打动了这个热衷于养蛊内斗的老头，狗咬狗才有意思嘛。我理了理鬓发，起身，我手机二十四小时开机，随时等您的回复。走出书房，胸中郁结的一团气终于散开了，但还有不怕死的，非要来给我添堵。傅廷玉靠在走廊转角处。看样子已经等了很久了，我直接无视他，提着婚纱往外走。爷爷和你说了什么？他拉住我的手。你的脚受伤了？我侧头对上他阴翳的视线，与你无关。宋世瑜，你想要的，我也能给你。傅廷玉垂下的眼睫显得有几分可怜。我抓住他的衣领。往身前一拉，呵气如兰。怎么，喜欢我呀？傅廷玉耳尖通红，但还在嘴硬。谁谁喜欢你了？我只是看你被我哥甩了，可怜你罢了。那你去跟老爷子说说看好了。我松开手，头也不回的离开。
真是个傻子，现在跑去拱火，只会让老爷子更加厌烦。前有大孙子为了个上不得台面的女人逃婚，后有小孙子急于跟哥哥争女人，一个两个孙辈都如此恋爱脑，傅家也真是出情种。我和傅老爷子领了证，没有操办婚礼，上位第一件事就是开了保姆陈妈，任凭他如何求饶认错，我也没有心软。他仗着傅家的事。又被江方银私下收买，多次对我冷嘲热讽。我宋世瑜是多记仇的人啊，怎么会留他？要不说还是老卑鄙好。老卑鄙事儿少钱多，说不定还死得早。可能是年纪大了，我又长了一张和外婆有八分相似的面孔。我推着老爷子在花园晒太阳时。他好几次都把我错认成了外婆，谭昭啊，当年终究是我对不住你。那么艰难的时候，你瞒着所有人到牛棚来照顾我，回城时还把自己的全部积蓄都给了我。可我终究是负了你。我能打下傅氏这片家业，都是你当初那笔钱啊！我没想到你的父母会逼着你嫁给别人。我对不起你，他拉着我的手，老泪纵横。我只知道外婆救过他性命，没想到还有这样一段过去，又是一个痴情女子负心汉的故事。当年他在牛棚病得差点死掉，外婆冒着风险救了他，又在他回城之际，两人许下承诺，外婆将自己攒的所有钱都给了他。换来的却是他步步高升，另娶他人，要外婆却因此被娘家厌弃，嫁给老光棍，凄苦潦倒一生。我绝不会让自己走上他的老路。侧身蹲下，我拍了拍老爷子的手：“齐安，我不怪你，只求你能善待世瑜，千万莫叫人将他欺负了去。”颈骨修长白皙，鼻尖的小痣在阳光下清晰可见。我刻意露出这个角度，因为我知道这个角度的我和外婆几乎一模一样。当晚，傅老爷子便叫了律师进书房。我知道自己的胜算又多了几分。情种好啊，情才是杀人最锋利的刀。在我每天住在傅家陪老爷子品茶看报、回忆往昔，顺便给老爷子洗脑时，江家母女也没闲着。江方银上门找了我几次，我都必要不见。我忙着熟悉傅氏业务，懒得跟他纠缠，谅他在一旁干着急。要江宁，持续不断的在热搜炫耀着他抢来的男人和爱情。今天布拉格的日落好美，有你更美。配图是傅庭南蹲下给他系鞋带的侧影，男人宽大的手掌握住女人白皙细瘦的脚踝，放在自己膝头，认真虔诚的模样，好像是在处理上亿的项目。一日两人三餐四季，配图是两人在装修复古的小别墅里。傅庭南系着围裙，垂眸切着西红柿，要江宁俏皮的靠在他肩上，笑得一脸恬静。评论区都是粉丝磕 CP 现场，好甜好甜好甜！这个姐夫我们很满意，姐姐用力爱，救命！要不说还得是我姐呢，这种极品男人都被拿下了。姐姐速速开班，我跪着听。以后姐姐是不是要嫁进富家做豪门太太了呀？太棒了！平时看姐姐跑通告那么辛苦，要是能嫁给富家太子爷，再也不用那么辛苦了。江宁特意回复了一个害羞微笑的表情，蠢得令我发笑。江方银的电话打到了我手机上。
，接起来就是一阵劈头盖脸的辱骂。小贱人，我让你赶快嫁进富家，生个孩子，没让你躲在里面装死。我翻动着桌子上傅老爷子手下收集来的江宁的背调，那些被江方莹刻意隐瞒的真相。江宁高中时曾转学过一次，因为霸凌同学，致对方瞎了一只眼睛，本来是可以治好的，可江方莹咬死不赔偿，害得那个女生右眼只能摘除。大学时曾休学过两次。病历上写的是他心脏病突发，需要休养，实际上是为了堕胎。要且手术中发生了意外，江宁失去了生育能力，难怪江方银一直让我嫁进富家。除了老爷子这个关键因素外，还因为江宁无法生育，他想让我嫁进富家，生下长孙后除掉我。再让他的女儿名正言顺的进门，继承老公和孩子，这算盘打得可真精。这么多年，我竟从未察觉过他的真实意图。要江宁也是个蠢出生天的王八羔子，他知道自己只能像他妈一样做继母，但又不甘心我风风光光的举办婚礼，所以才在婚礼当天玩了这么一手。让所有人都来见证他和傅婷楠才是真爱，要我只是一个靠着婚约绑住男人的可怜虫。他们母女俩为的就是让我颜面扫地，在上流圈子成为耻辱和笑话，真是好算计。也亏得有傅婷楠这个脑容量不足的傻子陪着他演。你在听我说话吗，小贱人？我不咸不淡的开口。江方银，现在是你的女儿把我前未婚夫带着跑了，你以什么立场在这里对我大呼小叫？那是我女儿有本事，你以为都跟你一样无能，连个男人都看不住？江方银在电话那头嗤笑，你信不信我一把火？我打断了他的话，烧掉我妈的房子，好啊。你要是不烧，你不得好死！说完，没理会他的咒骂，我挂断了电话。江方银不敢烧，但我会亲自动手。当晚，我便派人潜入房子，将花园翻了个遍，找出了我母亲留下的那个盒子。我站在小洋房前，接过独眼保镖递过来的盒子，挥了挥手：“烧掉吧，做干净点。”是，夫人，我点燃一根女士香烟，看着冲天的火光吞噬着精美的洋房，这栋困了母亲一辈子的囚笼湮灭在火海中。我亲爱的妈妈，你爱了父亲一辈子，用自己的家业供养父亲，助他步步高升，可他在你死后半年就娶了新人。所以说，爱情到底是什么呢？我接起电话，律师声音从听筒里传出来：“夫人，老爷子去了，遗嘱已经立好了。”好，谢谢你，李律师，我不会亏待你的。夫人抬举我了，挂断电话。我将烟头摁灭在保镖托举的翡翠烟灰缸里。富家老爷子的讣告由集团发表时，一条带着报的热搜也冲上了首页。富氏太子爷豪掷八位数游轮示爱，当红小花江宁。有没有示爱不重要，是不是花了八位数也不重要，重要的是，这条热搜和富老爷子的讣告挂在一起，格外讽刺。舆论的反噬也该让这两人好好尝个够。富氏集团的股份我要拿到手，傅庭南太子爷的位置我也要让他再也坐不下去。葬礼办的简单，也是遵照老爷子的遗嘱，不希望太多人悼念。我身着月白色薄缎旗袍，乌发在脑后仅用一只羊脂白玉簪盘起。
立在首位，捧着傅老爷子的牌位，任凭身后窃窃私语，丝毫不放在心上。傅家那对永远在周游世界的夫妇也现身了。我那位曾经的准婆婆想要来拉我的手，被保镖隔开了。她的面容还是那么精致，丝毫看不出亲人离世的憔悴。小鱼，是我们对不起你。傅庭南逃婚时没有出现，这么久也没有规劝自己的儿子，甚至连一句安慰的话都没有。如今老爷子去了，想到遗产归属，倒是现身了。不急，还有小丑没登场呢。嘘，我举起素白的手指，在唇边做了个晋升的手势。眼底尽是戏谑。李律师提着公文包，不疾不徐走了进来。傅奇安先生生前立下遗嘱，其名下的遗产、不动产以及富氏集团 62% 的股份，全部由其配偶宋氏与女士继承。傅怀夫妇以及两位孙子傅庭南、傅庭玉。老先生为你们留下了每人两千万现金。宋氏与女士在不改嫁的情况下，享有富氏集团所有决策权。我差点没忍住笑出声。看看，男人多么现实！人走了，都希望我这个跟自己白月光一模一样的女人为他守一辈子。不过我当初预计的，也就是配偶分一半遗产。但万万没想到，老爷子可以做到如此地步。看在他如此大方的份上，别说这辈子不改嫁，下辈子也不是不行。李律师平静地宣读完遗嘱，推了推眼镜：“各位还有什么要问的吗？”整个灵堂落针可闻。不可能，他这个贱人凭什么？门口传来江方银尖利的咆哮，跟在他身后的江宁也是一脸吃了屎的表情。傅庭南踉跄了一下，差点跌倒，眼底满是难以置信和痛苦。他当然会痛苦，因为在老爷子去世前两天，我已经将江家母女刻意隐瞒的那些证据，全部以老爷子的名义发给了他。也不知道他刚刚跟江宁从游轮上下来，收到信息时是什么表情，真是有些遗憾，没有亲临现场观赏狗咬狗的场面。傅庭南拨开众人，跪到我跟前，眼眶泛红。是雨，犯错的人都该有一次被原谅的机会，对吗？他抬手想来，握我的手腕。被我直接拨开，我居高临下看向他，没大没小。如今我是你长辈，你该叫我一声奶奶。他仿佛被抽空了全身的力气，瘫软在地，眼泪大颗大颗滚落出来。傅廷玉在一旁许久，才嘶哑开口：“你选了爷爷。”我哼笑：“怎么，意不意外，惊不惊喜？”傅廷玉垂在身侧的手一直在发抖，他向我走了几步，被独眼保镖拦住：“滚开！”保镖反手将他制住，按在地上。我只听命于老夫人，你还不够资格命令我。这句话仿佛彻底击溃了傅廷玉脆弱的神经，他也不知道哪里来的牛劲。挣脱保镖，直接扑向了傅庭南，一拳将他砸倒在地。都怪你，你得到了还不珍惜，都怪你。两兄弟扭打在一起，拳拳到肉，灵堂都差点被他们砸了。保镖将我护在身后，江宁扑上去想分开二人，被傅庭玉一个肘击打翻在地。你也滚！你这个贱人！傅家那对毫无建树的父母被我三两句打发了，买了机票直接扔出国，一辈子懦弱无能，只会啃老。
不过也让我省了不少事儿。他们也不敢多说什么，毕竟如今我才是副市掌权人，惹了我不高兴，连两千万都拿不到。傅庭南自葬礼上跟傅庭玉打了一架后，跟苍蝇似的缠上了我。我在傅家老宅，哦不，现在应该是我的宅子了。举着喷头浇花时，傅庭南走了过来，往我手里放了个东西。他深情的凝望着我，这是我的房子钥匙，我知道你一直都想要的，能原谅我吗？是雨，我垂头看了眼手里的钥匙，说实话，比水鬼缠上还晦气，直接抡了个圈扔出去老远，满脸不耐烦道：“你如今站着的这块地是我家花园，你背后这栋庄园是我的房子，我有这么好的房子不住，去住你那个狗窝、哦？你脑子没事吧？”他苦笑。是雨，对不起，现在是不是不管我说什么，你都不会再原谅我了？我是真的没想到江宁一直在用心脏病骗我，他还对你做了那么多不好的事儿。这么多年，你在宋家不好过吧？我错了，是雨，明明我们小时候那么好的，可我不知道是怎么了。自从爷爷告诉我长大必须娶你，我就开始犯浑。我不想被婚约胁迫，我总是忽视你的真心，用最大的恶意去揣测你，还在婚礼上抛下了你。我怎么能做出这么混账的事？我嗤笑一声：“别在你奶奶我这儿犯贱！你被胁迫，老爷子拿枪逼着你结婚了。”你不愿意不会说，嘴巴长来是干嘛的？哦，是跟江宁亲嘴的。毕竟你俩的拉丝口水照现在还挂在热搜上呢。你既要享受着别人的真心，又忍不住闻着骚味就跑。路边的公狗都比你有节操，少把脚踏两条船出轨烂黄瓜说得这么清新脱俗。绕过他，我径直往屋内走。他站起身追过来，从身后抱住我。世宇，你在赌气？果然，你心里还是有我的。我好高兴。我转身就甩了他一耳光。每天闲着没事而干，不想去公司上班。那你这个执行总裁也别当了。傅庭南浅浅的笑了下，语气无奈：“你不会的。”你舍不得这么对我，那就试试看。我隔天便召开了股东大会，直接卸掉了傅庭南总裁一职。本来公司对于他在老爷子去世时还在国外和女友厮混就积怨已久，如今我的出手得到了股东们的一致认同。我扶了位有能力的女副总上位，股东们颇有微词。但被我一力镇压，女副总上位便立刻为集团拿下海外市场头筹，堵住了众人的质疑。女性在职场上不是没有能力，要是被性别歧视所约束，只要给他们机会，巾帼不让须眉。我乐意并且热衷于在职场上扶持女性上位，因为只有顶层女性越多。底层女性才能有更多被看见的可能性，否则一切都是空中楼阁。公司处理好了，私人恩怨也要好好算清楚。我当然不会坐以待毙，转头就请了江家母女来家里喝茶，由八个保镖陪同。江芳迎进门时还趾高气扬，看到八个身材高大壮硕的保镖时。如同缩水般矮了下去，他有些不安地坐在椅子上。江宁倒是显得很平静，但眼底的怨毒还是藏不住。几天不见，越发憔悴了。我勾唇一笑，独眼保镖弯腰替我点燃了烟。我夹在手指上，并没有抽。
只是看着白雾升起，抽出一叠资料扔到江方银脸上，看看，有印象吗？是那些被他费尽心思替女儿遮掩的丑恶罪证。江宁如今虽然口碑受损，但好歹还是一线花旦，也不是没有翻身的可能。要是这些资料曝光的话，那可是万劫不复的深渊啊！我眯起眼睛，仔细打量他们的脸上，如同调色盘般变幻。江方银咬牙切齿开了口：“你母亲的房子是被你自己烧的吧？如今我手里已经没有你想要的东西了。”我手指一点，将桌上的瓷瓶推落，砸在地上四散开来，声音惊得两人打了个寒战。我托腮欣赏他们的金黄，笑靥如花，滚过来，求我，你想都不要想，你这个靠爬老头床的贱人，江宁终究还是太年轻了，恨意藏都藏不住，看来你业务很熟练，但你没我运气好，老爷子心疼我把遗产都留给了我，不像你。在富亭南那儿，连根鸡毛都没捞到。我眼唇轻笑，将方银拦住女儿，脸色煞白。我来，他脱掉鞋，踩到瓷片上，刺痛很快让他冷汗直流，如同当年我无数次被他搓磨时一样。我说的是滚过来，听不懂人话吗？我又补充了一句。江方银屈辱要怨恨的俯下身，碎片割破了他的衣服，浑身鲜血淋漓。江宁被保镖抓在手里，疯狂地嘶吼着：“宋世瑜，你这个贱人，我就是要抢你的东西，又怎样？凭什么你生下来就可以活得那么滋润，要我们母女却要苟延残喘？我要你知道。”再高贵的大小姐，也不过是被我踩在脚下的一条可怜虫。我抓住钢笔，对着他的眼睛捅了过去，在触到他睫毛时，又顿住了。啊！江宁惊恐的叫声在我听来格外悦耳。我将钢笔递给独眼保镖：“你亲自动手吧，你们可是老熟人了。当年你毁了别人一只眼。”如今赔一只眼，合情合理，再公平不过了。细长的香烟被我往手边的绣球花盆里一丢，踏上丝绸拖鞋，嘱咐了句：“做得干净点。”推门便走了出去。那绣球花开得密密层层，香烟窝进花瓣里，一瞬间便烧黄了一块，伴着江宁痛苦的哀嚎。鲜血顺着他脸颊淌下，我从不支持以德报怨，恨也好，怨也罢，就该让施暴之人受到同样的对待才叫解气。江宁眼睛伤了，所有通告都只能暂停。他求到富亭南那儿，想让他念在往日情分上帮他一把。我从文件里抬头。看了眼坐在对面的傅亭南，他蹙紧眉，不悦道：“世宇，这次你做过了，再生气也不该下如此狠手。”我转动钢笔，白眼都快翻到天上去。资料你都看过了吧？他高中害得别人瞎了一只眼睛，凭什么可以毫发无伤、逍遥自在？傅亭南并不认同我的说法。那时他才多小，完全就是小孩子心性，闹着玩，一时失了手。那个人失去了一只眼睛，可江宁也被江伯母罚了三个月的零花钱。他一个小姑娘，你知道那三个月他过得多难吗？果然，这个含着金汤勺出生的大少爷，永远无法共情受害者。我以前真是瞎了眼。会看上这么个空有皮囊的草包，起身抄起桌上的貔貅阵纸，照着他脑门就是一下。对不起，
，又是一下。不好意思啊，我待会签张支票给你，再来一下，你说个数。反正我现在有的是钱，就是把你打残打废，顶多也是家务事。长辈管教不恭敬的小辈，我的动作太快。傅庭南一时间没反应过来，被我三下砸得昏死过去。来人，把这个不孝子孙给我拖出去！老爷子头七还没过呢，就敢对奶奶大呼小叫，我真是命苦。老爷子，您要是在天有灵，就来把他收走。我掏出手帕，哭得九曲十八弯，那叫一个荡气回肠。整个公司都为之震颤，越发觉得傅庭南这个人不靠谱，不能担大任，财帛动人心。只要能让集团获得切实利益，姓氏什么的，对股东们来说并不重要。况且老爷子只说我不能改嫁，又没说集团不能改姓。日子一长，姓傅还是姓宋？谁又说得准呢？清早，我还在床上梦里陪老爷子下棋，电话铃声吵醒了我。夫人，出事了！有人杜撰了你的私事挂到热搜上。越级上位，二十岁捞女未嫁入豪门，不惜委身七十岁老头，得不到就要毁掉。江南 CP 被强拆。诈骗豪门千亿遗产，捞女下线在哪里？哗众取宠的标题，将江宁伪造成一个受害者，要我嫉妒他们美好的爱情，不惜嫁给老头来拆散他们，通篇扭曲事实，添油加醋，把我形容成一个毫无底线、破坏别人感情的小三。他拿准了，我不会将自己和傅庭南的往事爆出来，所以这么肆无忌惮。贴主还洋洋洒洒写了一大篇江宁多么善解人意，想要和我达成和解，却没想到被我失手打伤，至今还躺在 ICU， 昏迷不醒，还附带几个余悸采访江方银要他含泪哽咽的片段。底下全是江宁粉丝心疼姐姐，天哪，好心疼姐姐，破坏姐姐和姐夫不得好死，真贱啊！嫉妒江宝友太子爷撑腰就搞破坏，这种人怎么还活在世界上啊？姐妹们，我都扒出来了，这个小三叫宋世瑜，冲了他，但路人并不买他们的账。这哪里是什么老头子啊？这明明是我的老 baby， 遗产多少？我没看错吧？千亿，工作暂停，我来嫁，超级加倍，都当奶奶了，谁还稀罕这个破孙子？江粉别太荒谬了，我都不敢想。要是我是宋世瑜，我会是多么开朗乐观的小女孩。姐姐还缺腿部挂件吗？我倒是不介意助他们一臂之力。江宁和傅庭南这对怨偶可要锁死才好。立刻让集团起草了声明，宣布傅庭南为爱自愿退出富氏集团，择日将会迎娶江宁的公告。一发出去，热搜又炸了，笑声天了。江粉前一秒还在说自己姐姐要嫁入豪门了，下一秒被罢免了。豪门怎么会娶她这种品德败坏的人？这姐之前搞霸凌，害得别人瞎了一只眼。大学多次休学堕胎，这傅庭南也真够恋爱脑的。尊重祝福锁死，一对颠公颠婆。能在自己爷爷去世时还在国外陪小娇妻花天酒地的纨绔子弟，豪门又不是傻子，怎么会选这种继承人？活该被淘汰！傅庭南被绑着和江宁完婚时，我坐在主位上，织金紫色缎面旗袍。
，我捻动着酱香黄檀佛珠，体态丰艳，一双宝光璀璨的眼睛平静地看向身前跪着的两人。老爷子在天有灵，看到你们能有情人终成眷属，想必也会欣慰的。我接过江宁颤颤巍巍举着的茶碗，浅抿一口。他坏了一只眼睛，在不复之前的美丽，在他身侧跪着的傅庭南，短短十几天瘦的只剩一把骨头。世宇，你真的不要我了吗？傅庭南抬眸看我，眼底的哀怨痛楚不似作假。我歪头嘲讽一笑。我要你这个人干嘛？我要的从始至终都是富家，别太把自己当回事儿了。大孙子，也是我这个做奶奶的心善。非洲那个新项目就由你去接手吧，带上你的新婚妻子和岳母大人，滚得远远的，省得碍我眼。江宁剩下的一只眼睛里布满了恨意，清白着脸。那个地方去了还有活路，你是想要我们死？其实我挺佩服他的，死到临头都不会服软，骨头够硬，我很满意。但如今由不得他愿不愿意。江宁的咒骂被我远远抛在脑后，你没有男人要，活该你一辈子给老头守活寡，借你吉言了。我再次听到他们的消息时，是因为一场暴乱，江宁被暴徒挟持了。他为了脱身，直接告诉暴徒傅庭南是豪门继承人，身家过亿。暴徒抓了傅庭南，两人当场翻脸。傅庭南抓住江宁的头往地上砸，骂他欺骗自己，害得自己落到如此下场。要不是他勾引，自己本来应该和青梅竹马的爱人结婚，有大好的前程。他将一切责任都推卸到江宁身上，江宁忍无可忍，抢过暴徒别在腿上的瑞士军刀，一刀扎进傅庭南颈动脉，傅庭南当场死亡。要混乱中，江宁也被暴徒击杀。江方银彻底失去了依靠，变成了疯子。我听完电话里傅廷玉的诉说，内心毫无波澜。傅廷玉良久才又开口：“如果我说，当初我真的跟爷爷争取过，你会考虑我吗？”我面不改色，语气冷淡：“你们两兄弟可真够贱的，我和哥明明长着一样的脸。”为什么他可以，我就不行？少发癫！我直接摁断了电话。冰冷的机械电子音在脑海里响起：“恭喜您已完成考核，请问您是否要献祭爱情为代价，与野心家系统绑定，让我辅助您走上权力巅峰？”我，是，这便是母亲留下的那个盒子里的东西。当年他为了爱情，亲手拔除掉系统，将他锁进盒子，深埋于地下。我小时候曾听到过无数次，他坐在卧室对着墙面自言自语：“我爱他，当然愿意为了他付出一切。”你这个毫无感情的机器怎么会懂？就算全世界的男人都会出轨，他也一定是那个例外。你别说了。我没有扶贫，我们是双向奔赴，我什么都不图，只要他爱我就够了。我为他付出了这么多，他答应过我会一辈子对我好的。望着镜子里自己红润光泽的面庞，我勾起唇角。要不说女人最顶级的医美是权力和野心呢？起效快且没有副作用，古往今来。各种枷锁将女人束之高阁，不允许她们流露出野心和欲望。女性凭什么要远离权力中心？谁规定的？这是时代的陷阱。只有尝到权力和金钱的滋味后。
，才知道爱情这个东西是多么不值一提。与其要人爱，不如爱自己。感谢大家的观看，本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。